odwiedzam panią dr Agatę Wolską, niezależną badaczkę i autorkę arcyważnej książki Zagrabiony, Odzyskany. Książka opowiada o powrocie ołtarza Wita Stwosza do Krakowa. To druga rzecz podejmująca ten temat po dziele profesora Stanisława Waltosia Grabież ołtarza Wita Stwosza. Pani Agata Wolska, wiceprezes Fundacji Zofii i Jana Włodków, tam właśnie opiekuje się projektem ratowania unikatowego w skali europejskiej zbioru autochromów, czyli płyt szklanych zapowiadających fotografię barwną. To właśnie w tej kolekcji znajduje się niezwykły autochrom przedstawiający ołtarz mariacki w kolorze. W szklanej płycie przywraca życie pani Anna Seweryn, specjalistka konserwacji starych technik fotograficznych. To jest pudełko z częścią autochromów, które były poddane konserwacji. W tej chwili są już one zabezpieczone takim nowym opakowaniem ochronnym. Każdy autochrom ma indywidualną koszulkę z papieru bawełnianego, który chroni obiekt przed różnymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Tak naprawdę w takim pierwszym spojrzeniu trudno jest określić, co znajduje się na takiej fotografii. Widzimy jakby czarny fragment szkła, z jednej strony bardzo błyszczący, z drugiej strony widzimy taki efekt lustra srebrowego, wysrebrzenia, a to dlatego, że częścią struktury autochromu jest taki klasyczny obraz srebrowy, który w taki sposób koroduje. Konserwacją autochromu zajmuje się, odkąd rozpoczął się ten projekt, było to no w tym roku, tak, także no jest to tak naprawdę pierwszy projekt taki konserwatorski w moim życiu poświęcony tej technice, ponieważ w Polsce tak naprawdę nie mamy zbyt wielu kolekcji autochromów. Także to taka unikatowa możliwość dla konserwatora, żeby dotknąć w ogóle takiej kolekcji. Jest to pierwsza technika barwna, ogólnodostępna dla ludzi. Jest to technika szklana, jest to technika wynaleziona przez braci Lumier. No i bardzo unikatowa, mamy takie zbiory w Muzeum Historii Fotografii w Krakowie, a ta kolekcja tutaj w Fundacji imienia Zofii i Jana Włodków jest jak na razie chyba jedną z największych zdelikowanych w ogóle na terenie Polski. Przede wszystkim przygotowywałam się czytając literaturę tematu. W języku polskim jest jej niewiele, praktycznie wcale. W związku z czym musiałam sprowadzić sobie odpowiednie książki z zagranicy. Miałam też taką możliwość dopytywania dokładnie o proces konserwacji i konsultowania go z konserwatorami zagranicznymi, którzy mieli większe doświadczenie w tej materii. Wskazywali no, głównie na takie rzeczy, które są teraz ogólnie przyjmowane w konserwacji fotografii, czyli na minimalny zakres wykonywanych prac, takie traktowanie obiektu z dużym szacunkiem i tak naprawdę wydaje mi się, że czasami w konserwacji fotografii ważniejsze jest to, czego się nie zrobi, niż to, co się zrobi, czyli te prace naprawdę są minimalne, należy ograniczyć się do oczyszczenia obiektu i zabezpieczenia na przyszłość, a raczej odchodzi się od ingerowania w strukturę, na przykład podklejania, wprowadzania jakichś mediów, które mogą w jakiś niepoprawny sposób się starzeć albo mogą być niebezpieczne dla obiektu. A też należy zwrócić uwagę na to, że teraz mamy troszkę inny sposób opracowywania takich materiałów, czyli skanujemy je w sposób bezpieczny. Jeżeli są jakieś rzeczy, które nawet nam się nie podobają, albo jakieś drobne uszkodzenia, one mogą być potem wyprowadzone w sposób cyfrowy. Nie musimy ich naprawiać jakby na tym obiekcie oryginalnym, któremu należy się taki naprawdę duży szacunek i, i spokój. Ja nie zajmuję się reprodukcją, zajmuję się tylko i wyłącznie pracą z nośnikiem oryginalnym, historycznym, zabytkowym i moją pracą jest przygotowanie do tego, żeby osoba, która robi reprodukcję, zazwyczaj skanuje lub fotografuje obiekty, miała ułatwioną pracę, tak? czyli nie musiała się martwić tym, że obiekt jest brudny, rozkleja się, jest popękany na przykład i też zabezpieczyć obiekt, żeby na tym etapie obchodzenia się z nim podczas procesu digitalizacji nie doszło do dalszych uszkodzeń. Praca konserwacji służy przygotowaniu obiektów do procesu digitalizacji, bo digitalizacja jest głównym założeniem prowadzonego tutaj w fundacji projektu. Ten autochrom, o ile dobrze pamiętam, jest z lat 20., czyli 
Jest to jeden z wcześniejszych w tej kolekcji. Są takie rysunki w książkach, że przy naświetlaniu tych pierwszych dagerotypów ludzie mieli specjalne stojaki na głowę i te pierwsze czasy naświetlenia były długie. Natomiast tak naprawdę już od lat 40. mamy takie przyspieszenie technologiczne. Tak? To, to, to ziarno, te substancje światło czułe są coraz bardziej czułe i tak naprawdę to naświetlenie autochromu nie wymagało zbyt długiego czasu naświetlenia, natomiast no czasami, jeżeli on był dłuższy, możemy zobaczyć rozmyte krawędzie obrazu fotograficznego. Trudno mi określić, jak jest w przypadku tego konkretnego autochromu, gdzie mamy do czynienia z dość ciemnym wnętrzem. Wytrawne oko, ewentualnie osoba, która będzie analizowała już w dobrej rozdzielczości skany na obiekcie, wykonany z tego obiektu, zobaczy, że są tutaj w ławkach takie poruszone cienie postaci, tak? czyli ten czas musiał być stosunkowo długi, bo osoby ruszające się zostały po prostu totalnie rozmyte. Autochromy ogólnie na świecie były wprowadzone do publicznego użytku w 1907 roku. Jest to zwykła obróbka sreberowa tak naprawdę, więc myślę, że dlatego one stały się takie popularne i ogólnodostępne, że one nie wymagały jakichś super odczynników, które miałyby reagować z barwnikami zawartymi w fotografii, tylko one po prostu wymagały jedynie takiej klasycznej, odwracalnej co prawda, ale obróbki srebrowej, więc nie było z tym raczej problemu. Tu jest fotografia. O, to też rodzeństwo. Te dwie fotografie były chyba najbardziej uszkodzone mechanicznie. Tu widzimy duże ubytki partii obrazu, natomiast ta fotografia była no, wybrakowana. Tak? Widzimy zupełny brak narożników fotografii, obiekt się rozbił w przeszłości, niestety te drobne fragmenty nie zostały zachowane, czyli nie mogliśmy ich tutaj przyłączyć do całego przedstawienia. Fotografia, żeby zabezpieczyć ją przed migracją wilgoci, do której może dojść przy krawędzi obiektu, została zabezpieczona poprzez umieszczenie jej w takiej szklanej kanapce i zaklejenie taśmami analogicznie jak to ma miejsce w fotografii oryginalnej. A te wolne przestrzenie zostały pełnione atestowanym kartonem, tak żeby unieruchomić fotografię, żeby ona nie ruszała się w obrębie tej szklanej kanapki. Dla mnie podczas pracy z tymi autochromami taką najciekawszą rzeczą było jakby badanie tej drogi technologicznej, którą przechodził autor, autor tych fotografii. Jakby doszukiwałam się w tych obiektach może jakichś problemów, które on miał, albo, kłop, albo nie wiem, może braku wiedzy e, przy tych pierwszych obiektach, które e, wytwarzał. I rzeczywiście e, jedne z pierwszych fotografii, które wykonał w technice autochromu, między innymi ta, e, mają bardziej zdegradowane srebro, co e, ujawnia się tym, że m, ta warstwa jest zarzucona, trochę brązowa, jest taka bardzo gęsta yy, i ciemna, przez co ten autochrom też jest taki mało świetlisty, mało czytelny. Yy, najprawdopodobniej były to jakieś problemy w obróbce fotochemicznej, yy, czy też yy, problemy związane ze wzmacnianiem obrazu fotograficznego. A drugą taką rzeczą było to, że yy, na tych pierwszych yy, fotografiach wykonanych w technice autochromu yy, też były pewnego rodzaju zanieczyszczenia wynikające z tego nieumiejętnego zastosowania kleju. Tak? Autochrom jest zabezpieczony poprzez zamknięcie go drugą szybą szklaną i oklejenie takimi czarnymi taśmami. Te taśmy pierwotnie były budowane na bazie kleju termicznego, czyli należało je podgrzać. Być może autor na początku o tym nie wiedział i dołożył dodatkowy klej, który robił takie swoiste zacieki, zabrudzenia, jakby żeby podkreślić to, że ta pierwsza praca nie była taka łatwa. Zostawiłam te e, miejscami te pierwotne zabrudzenia, bo wydaje mi się, że to jest taki ważny e, aspekt jego, jego pracy i podkreślenie tej historii, jaką e, przechodzi twórca, dochodząc do jakiegoś określonego efektu. Na tej fotografii możemy zaobserwować takie drobne e, uszkodzenia mechaniczne, które jawią się na obiekcie jako czarne punkty. A tutaj dalej widziałam takie charakterystyczne bardzo dla autochromów uszkodzenie w postaci takiego zielonego krążka. No ono jeszcze jest widoczne, mimo tego, że to jest na takiej e, ciemnej partii obrazu. E, I tutaj na środku widać takie małe uszkodzenie mechaniczne. Najprawdopodobniej podczas procesu produkcji fotografii, czyli przy wywoływaniu na przykład e, zdjęcia, e, doszło do uszkodzenia mechanicznego punktowego, e, przez które doszła do środka wilgoć. I tak w postaci takiej kropli rozlała się w środku i rozpuściła część 
barwników budujących ten barwny raster. Zdjęcie to wykonane jest w roku 1927. Jak widzimy po obecności dyni, jest to późne lato. Nie mogę tu wyjechać poza tą granicę, więc możemy obejrzeć tylko w takiej sytuacji górne krawędzie obiektu. Jest ok. Po to to wszystko, żebyśmy mogli zobaczyć dokładnie strukturę obiektu, a także przyjrzeć się na przykład niektórym zniszczeniom. Dobrze widać tą strukturę autochromu. Składa się on z adaptywnego systemu barw. Widzimy tutaj kropeczki w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim, które, tworzy, które tworzą nam taki barwny raster, który w naszym oku zlewa się w takie jednolite wrażenie barwy. W tym wypadku jest to autochrom akurat zachowany w dosyć dobrym stanie. On jest dość ciemny, ponieważ tam już doszło do korozji tego obrazu srebrowego. Tutaj widzimy taki drobny ubytek mechaniczny. Jest tutaj taka rysa, linia. Nastąpiło przerwanie tych pierwotnych warstw budujących obraz fotograficzny i widać też tutaj taki delikatny zielonkawy zaciek. Najprawdopodobniej po prostu przez tą linię, rysę dostała się wilgoć, która doprowadziła do rozpuszczenia się barwników budujących nam ten barwny raster. Skrobia jest nośnikiem tego barwnika. No, on został na, on musi być na czymś osadzony, bo inaczej on jest substancją ciekłą i, i nie mógłby przyjąć takiej materialnej formy. O to chyba, że Randol tutaj w powiększeniu widać. Prawda? Świeczki i jakieś takie elementy ozdobne. Strony ciemności, niestety wracam teraz. Czekaj, 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 czekaj. Czekaj, teraz chwilę, czekaj. To jest mechaniczne, mechaniczne uszkodzenie. Tak, tu wyłaniają się jakieś y, detale z mroku. To jest, y, to jest oczywiście ambona, góra ambony. Bitwisz, czyli na śladowca widać stworzy. Mm -hmm. No to, to jest. Całe to zdjęcie to jest wszystko o oblasku, wszystko o świetle. Ten projekt prowadzimy od czerwca tego roku. No to jest dosyć rozbudowany projekt, bo to jest nie tylko konserwacja i przygotowanie do digitalizacji, ale sama digitalizacja, która jest głównym celem tego projektu, po to, żeby udostępnić, upublicznić te, te autochromy, kolekcje, które jest właściwie unikalna w skali kraju. W tym zbiorze całym zachowały się 243 autochromy, ale w tym etapie konserwacji i digitalizacji poddajemy 145 najbardziej zniszczonych i najciekawszych albo tematycznie, albo technologicznie obiektów. I ten, który w tej chwili oglądamy, jest unikalny. Bo po pierwsze, to prawdopodobnie jeden z najstarszych kolorowych wizerunków ołtarza Witestwosza, wykonany w roku 1913, a powtórę bardzo ciekawy, bo ilustruje w jaki sposób autor, który był początkującym autochromistą wtedy, jak wszystko na to wskazuje, poradził sobie z takim trudnym zadaniem zamaskowania tego obszaru obrazu, który był nieudany, czy na którym się zarejestrowały poruszone postaci. Jak z tego wybrnął, możemy zobaczyć, nakleił taką czarną maskę z czarnego papieru, wykadrował ten obraz. Jana Zdzisława Włodka można porównać z dwoma innymi autorami autochromów, które się zachowały na ziemiach polskich. To Stanisław Krygowski, adwokat warszawski i Stanisław Lilpop, przemysłowiec. W przypadku Jana Zdzisława Włodka to jest to bardzo interesujące, że stara się podjąć temat światła, bo takim tematem zajmuje się w tym, w tym autochromie. To nie tylko najspanialsze dzieło sztuki Krakowa, czyli ołtarz mariacki, ale też światło, które po pierwsze wpada przez kolorowe szyby, a po wtóre odbija się od złoceń. To jest trudny temat dla fotografa w ogóle. 
a dla fotografii kolorowej wyjątkowy. W przypadku Jana Włodka dochodzi ten problem, że on stara się oddać w cudzysłowie taki obraz, jaki widzimy. To znaczy nie, nie wytwarza jakiejś sztucznej sytuacji kompozycyjnej. Ten kadr jest bardzo naturalny. On y, siada po prostu w ławce, skrajnej y, y, ławce nawy południowej i stara się uchwycić y, wszystko, co obejmuje obiektyw. A obejmuje bardzo wiele, w tym źródło światła, jakim są gotyckie okna z witrażami. Obejmuje również samą męsę i nastawę ołtarza Witawsfosza, która jest w tym wypadku na zamknięciu nawy takim bardzo dojmującym akcentem kolorystycznym. Pamiętajmy, że ten ołtarz wtedy nie był tak błyszczący jak teraz, mówiąc bardzo kolokwialnie. On był bardzo zabrudzony. On był, on był pokryty warstwą kurz, bo jest to przecież okres przed konserwacją, wielką konserwacją lat 30. Ale mimo wszystko w, w takiej, powiedzmy sobie, sferze wyobraźni wizualnej, takiej wyobraźni ikonograficznej, kolorowe wizerunki ołtarzowi te stworza po prostu nie istniały. Właściwie jedynym, który, który był, to był wizerunek litograficzny z wzorów sztuki średniowiecznej Edwarda Rastawieckiego, gdzie w bardzo taki, można powiedzieć, specyficzny, może troszkę naiwny sposób starano się oddać to, co jest istotą tego zabytku, czyli złocenia na drewnie, bo tam po prostu wydrukowano te elementy złocone taką złotą farbą. I Włodek poszuku, poszukuje właściwie do końca, on poszukuje granic techniki. On się zastanawia, on nie jest fotografem, amatorem robiącym ładne widoki, czy ciekawe kompozycyjnie sytuacje, ma już wtedy pewne doświadczenia w fotografowaniu. Jest to jeszcze okres przed, przed takim wybuchem talentu jako fotoreportera wojennego w czasie służby w Legionach, ale, ale już ta technologia go frapuje. On stara się dojść do, do tego, co jest istotą tej techniki, w jaki sposób można najbardziej obiektywnie czy skutecznie tą technikę wykorzystywać. Dlatego w notatkach, które się zachowały na samych obiektach, na samych autochromach albo na, na opakowaniach tych, tych obiektów, zanotowane są czasy naświetlania, zanotowany jest rodzaj obiektywu. Czasami niestety nie mamy tego w przypadku ołtarza mariackiego, zanotowana jest Pora dnia. To była ogromna radość, prawda? Odnalezienie tego zdjęcia. Tak, no to jest, to jest bardzo, ciekawe, bardzo ciekawa fotografia, która rozszerza naszą wyobraźnię wizualną. O, też o tym, co było wtedy możliwe pod względem technologicznym. Ale też pokazuje w jakiś sposób ten y, ołtarz tak, jak mogli go widzieć ci, którzy odwiedzali kościół, nie tylko w celach turystycznych, ale nie zapominajmy, że to jest y, nastawa ołtarza, czyli to jest, to jest ozdoba y, liturgiczna, to jest miejsce kultu.
On siedzi tak naprawdę przed cyborium, czyli przed Sanctissimum, przed Najświętszym Sakramentem. On nie stoi na wprost jak fotograf, dokumentalista. No, oczywiście puszczając bardzo szeroko wodze fantazji, można przypuszczać, że to jest to, jak przeżywał przeświętą w Kościele Mariackim, po prostu siedząc tam.